Moje ime je Dejan Dragićević. I ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede. Ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, danas nas čeka poseban gušt. Kroz svetske kuhinje Beograda me vodi moj stari prijatelj sa Šri Lanke, dr. Čandra Gunatilaka. Sa doktorom Čandrom se srećem u pravoj maloj oazi, lokalu Vrt na Zvezdari. Nakon toga, prvo gurmansko odredište nam je Tajland, odnosno restoran Thai Zone, gde nas čekaju tom jam supa, nam tok, salata sa junetinom, pijane nudle sa junetinom i pat king, kraljevska piletina sa džumbirom i kikirikijem. U nastavku emisije idemo u restoran libanske kuhinje, halal. Tu se na redu žuta čorba, baba ganuš, muhamara, Humus, falafel, lahme, buhari i arabska baklava. Beograd je svet, opušten, bojemski, šmekerski grad. Od uvek je odešavljavao sve koji su ga posjetili, a mnogi su ovde i ostali. Bravo, Gormani! Pored naših domaćih restorana, kojih ima milijon u ovom gradu u Beogradu, Beograd, kao i sve svetske metropole, ima bezbroj restorana koji su iz svih krajeva sveta. I tamo se dobro jede. I sada, danas obilazimo takve restorane. Idemo prvo u tajlandski, pa onda u libanski. Za sve to se pobrinuo moj dogodišnji prijatelj, dr. Čandra. On je iz Šri Lanke, ima mnogo iskustva sa takvom hranom. Idemo ovde jedan prelepi kafić u centru grada. Pođite za mnom. Danas ću vam pokazati da ne morate da pređete milje i milje da biste probali svetsku kuhinju. U Beogradu je svet iza ćoška. A tu nema boljeg vodiča od doktora Čandre. O, dobro jutro, doktore. Kako ste? Dobro, kako je? Ste mi dobro? Dobro, dobro. Ne menjate se, ne menjate se. Dr. Čandara možda nije beograđanin rođenjem, ali jeste zaslugama. Imao je nevarovatni životni put i pamti ovaj stari Beograd kakav je bio pre nego što sam se ja rodio. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hvala, to doktor je naročio. Naravno. Znaš što pije. Au, šliva, šliva. Šliva. Au, ne sam u njemu njegovo izbor. To je. Zna doktor šta je manje. Da. Koliko rakija dnevno je dozvoljeno odraslom čovjeku popije? Možda... Dva puta po dve, tri čaše, ja mislim, sasvim dosta. Dva puta po dve, tri čaše? Da. Da ne prolazi onaj granicu, jedan posto u krvi. Prociduje malo u krvnu sudovi, onda malo smanjuje. Znači sve pohvale? Da. Sve po malo. Sve po malo. I vino, i pivo, i rakija, i konjak. Vrti jedan skriveni mali raj u sred bulevarske vreme. Aleksandar, reci mi, ovo je ovde gornji do bulevara. Ovo je u samom bulevaru 204. Ali izgleda ako smo negde u nekoj tropskoj bašti. Pa trudimo se da malo napravimo u ovom betonu i svežila. Razlikuje se od drugih stvarno. Ja nisam vidio da ima liku cveće na jedan kafić u gradu. Ima dušu. Ima dušu, ima ako skrivena oaza. Mi to i tražimo. Ova emisija Gurman traži ta skrivena mesta gde se dobro jede i pije. Znači gde se kupuje društvo, nešto što nije svaki dršt. A ovo mi se čini da je ta priča. Pa trudimo se da... Svima omogućimo što lepše da im bude. Dolaze studenti, uče, parovi, malo se sakriju u ovu našu oazu mira i tako. Vidim da imaš zološki vrt. Da. Da kupiš žirafu i možda da platiš karte. Još malo. Imaš zečeve, kornjače, ribice. Imamo kornjače, zečeve. Imamo ovde i malo tropske životinje. Egzotike. Malo egzotike, kao što su... Loptasti piton i bradata gama. Potok ima, sve ti je super ovdje. Sve. Zeka, vamo tamo. Prvo putujemo na drugi kraj planete, u Kraljevinu, Tajland. Idemo u tajlandski restoran koji je već 
oko četiri godine u Beogradu. Hrana je odlična, uglavnom asijski sistem. E pa, nema kompetentnih čoveka od vas da to kažete. Da. Restoran Taj Zon je pravi kutak dalekog istoka. Simpatično. Evo vidiš ove slike, uglavnom već meso. Restoran Taj Zona je u Belvilu malo svedeno sve, ali ima svega. Od ovih papirnih balona, zastave, svih tih šareniša, pa sve do čaja. Deo Tajlanda je prebačen ovde u Beograd. Dobar dan, doktore. Dobrodošli ponovo kod nas. Drago mi je. Katarina, drago mi je. Prijatelja da on hoće da proba tajlanski ovaj hrana. Hvala vam što ste došli kod nas, što ste se nasetili. Inače, on se neseti ovako da ide van ovaj beogradskih ovih srpskih ovaj. Pa drago mi je da ste nas našli. Ćevapi ovo, ono, ali sad vidio. Ja čuo sam mnogo lepih priča. Sjajan izbor, hvala. Katarina, mlada devojka koja se razume u tajlansku kuhinju i u našu kuhinju. A njeno originalno ime je Puj. Ovo je naš domaći čaj sa Tajlanda, to je tradicionalni. Od čega je? Ima dosta čajeva izmiksovano, jako je zanimljivo. I mani, svanila, zeleni čaj, crni čaj. Boja je super. Da. Da smo otvorili sa tradicionalnim tajlanskim čajem. U ledu i slamčicama početak kao starter idealno. Živjeli? Živjeli. Živjeli. Na tajlansku se kaže čajo. 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 Šta se jede ovde? Kako ide? Ovde se jede sve. Talanđani vole sve da jedu. Bukvalno i predjela, i supe, i glavna jela, sve izlazi u isto vreme. Svi dele. Ja nisam bio nikad na Tajlandu, ali evo, ovde možete da doći da pojedete. Ne morate da idete do Tajlande. Tako, ovde je bliže. Čujem zvuke iz kuhinje i znam da nam spremaju neke egzotične specialitete. Doktore, mi se znamo već nekih 20 godina. Da, jeste. Upoznali smo se, vi biste bili pediatar moje deci u Rakovici, ali hoću da čujem tu priču, neka čuju gledalci, to je veoma interesantna priča. Vi ste neke davne, 1960. godine, došli, rođenje ste u Celonu, sada je to Šri Lanka. Kako je ministarstvo prosvete imalo konkursa u strane stipendije, da sam izabran za Jugoslaviju. Dobro. Onda ja sam i mislio kako ću ja da savršim medicinu u nekom jeziku koji nikad nisam mogao da mislim ili da čujem. I onda na kraju bilo jedna klausula tamo. Ako vi ne prihvatite ovu stipendiju, nikad nećete više biti razmatran na ništa drugo. Koliko ste putovali brodom? Brodom oko dve i po nedelje. Do Napulja? Da, do Napulja. Onda smo dobili voucher da idemo vosom do Beograda. I kako je bilo te 60. Te godine kad se došli na stanicu Želedničku u koliko sati ujutru? Ujutru, uglavnom 4. oktober 1960. ujutru oko 4. Svi kažu, ovi, kaže, Belgrade je Belgrade. Ja kažem, mrkli mlaki, ovi su pogrešili. Doktor, ovo su vaše medalje, tako? Da, da, medalje uglavnom. Nemojte se skromiti, znači treba ovo pokazati. Da, dobro, ovaj, uglavnom to su jedna medalja, ovo je bilo od strani Jugoslavenskih domova zdravlja. U baru smo dobili to, uglavnom ja sam dobio. Doktor je od 2002. u penziji, inače pre toga imao blistavu karijeru, što se vidi i po medaljama, i po zaslugama, i mnoge, mnoge generacije. Mladih ljudi, sada već starih ljudi, je on, što se kaže, vodio okroz život. Evo stiže supica, doktorova omiljena supica sa škampima. I hvala puno. Izvolite. Kako se zove? Tom jam supa. Inače može da bude i sa piletinom, ovoj put će sa škampima. Tom jam nom kon. E, to, to. Znam, znam, polom jezik. To je najzdravije jelo na Tajlandu. To je početak. Unutra ima dosta svačica koje se ne jedu. Znači, ona limunska trava se ne jede. To je kao kod nas slobarov list. Inače, samo da vam kažem da ta supa ima samo 156 kalorija. Ovo su sa tajni. Tako je, to su ražnjići sa posljednim tajlanskim sosom od kikirikija. Jako je zanimljivo. A u koje meso ide? Belo meso ili krvatko? Da, belo meso. Belo meso, dobro. A ima neka druga varijanta, verotno i... Može i batak. Može i batak, da. 
pileći sa taj ražnici. To je čudo. Znači, ja piletinu volim onako i onako, ali ova je napravljena na moj način. To je pileće belo meso ili karabatak koji se marinira u kikirikijem sosu. Ovo vam je posebna premium salata, nam tok. Nam tok na tajanskom znači vodopad. Vodopad. Da. Sa junetinom, onako je blago pikantna. Zanimljiva je po posebnom začinu koji se zove kao kua. To je toasted rice. Pirinač koji se prži i dodaju se posebni isto začini. Nam tok. To je tajlandska beef salata. Onako iceberg salata, unutra ima mnogo zeleniša, meso da bude odlično i tajna je u tome što preliv, preliv je nesvaki dešen. Znači ima i dimljeno, i ljuto, i slatko, i kiselo. Znači sve što karakteriše tajlansku kuhinju se nalazi u toj salati. Evo stiže nastavak, ovo su vam pijane nudle sa junetinom. Pijane nudle, lako zvuči. Tako je, i ovo je Pat King, to je kraljevska piletina sa džumbirom i kikirikijem. O, fenomeno, lako zvuči. Rapsodija ukusa. Pad King Chicken. Predpostavljate šta je to, nije čurka, nego piletina sa džumbirom. Bez džumbira to jelo ne je postojalo. To je jedno od najzdravijih jela, pogotovo što je čuveni Konfucije rekao da džumbir svaki dan treba pojesti po neki mali oko prstokot ili mala kašika. To je veoma, veoma zdravo. Ja sve što kaže Konfucije i što je govorio, ja mu verujem. Doktore, prvo, kraljevska piletina. Evo jedna. Из ваше краје тамо. Ако не из ваше, каде Комшиско? Од Комшиско. Да, тоа. Јас едно може ли? Мо, јас едно. Може, јас едно. Вана. Е, оде и ово што ми волимо, пијани резанци. Аха. Лепо разив. Да. А зашто пијани? Пијани од воде или? Па од воде може да биде. Опа, опа. Добро. Вана. Ако. Добро. А во. Ајде да го тесе. Пари, разлици сами узмете, може да го ева. Да, да. Drunk nudle, to je nešto kao kod nas škembe čorba. To se preporučuje na Tajlandu ako zaginete uveče, a ujutru ustanete i to ovako leči vam u ruka. I sada idem u kuhinju da vidim šta nam spremaju Katarina i njena mama. A za početak, reci mi, kako se kaže dobar dan na Tajlandsku? Na Tajlandsku se kaže dobar dan sa vadika, ali inače na Tajlandu se ljudi ne pozdravljaju kao kod nas tipa šta radiš, nego jesi jeo ili ti king halijan. Tako da prvi put kada sednete nekog poznanika na ulicu, on će vas prvo pitati da li si jeo. King halijan. King halijan. King halijan. Sada ćemo praviti nešto što je baš karakteristično za Tajlandsku kuhinu, to je kao... Obavezni dodatak, prilog, da. Pirinač i ovo. Mešano povrće, koje se spreme u voku. Ovo je gospodje mama, a vi se zovete Ena. Ena, da. Ena, Ena. To je original talensko? Nije. En me zove, la jer me zove. Aha. A Katarina, kako se kaže, kako je njeno ime na talenskom? Nong Pui. Mama N ne priča mnogo srpski, ali njena jela pričaju sve jezike. Inače, tajna talenske kuhinje je u tome da šećer se koristi za slana jela, a so se koristi za dezert. Zato što ističe taj suprotni ukus od onoga. Da, znači neće se osjetiti slatko, ali će istaći taj ukus slanoće i to. Tako da, ove... Što se tiče tanci kuhinje, eksperimentisanje i igranje. Može sve. Da, može sve, iako je bitno vizualno. Znači, mora da ima nešto zeleno, nešto crveno. Sve boje da budu. Tako je, da. Ne znam kako se zove polom jezik, ali to je to. Ovo je mešano, prženo povrće i svi vitamini i minerali su ostali ovde. I bez ovih dekoracija nema ništa. Da probamo kakav šta je ispalo. Mmm. Fenomenalno. Tajlandska kuhinja je sjajna, ali imaju li nešto slatko? Da li ste spremni za dezert? Uvek, uvek, uvek. Ovo je poseban dezert, imate priliku to da probate samo kod nas. Šta je ovo? To je inače tapioca puding. To se sprema od biljke koja se zove kasava. Kasava? Da, to se vadi skrop, to je zbrašno te biljke. Ove prave se male kuglice, onda se to kuva dok se ne nabubri. A onda se spaja sa kokosovim mlekom i dekoriše se sa narom i... Kokavijer. 
Hvala Katarini i njenoj mami na fenomenalnoj gozbi, ali i doktor Čanda i ja moramo nastavimo naše putovanje po svetskom Beogradu. U drugom delu emisije putujemo u Liban, u restoran Hanan, gde nas čekaju šorbec, adas, žuta čorba, baba ganuš, dimljeni patliđan, muhamara sa indijskim orahom, humus, falafel, lahme buhari, mlada jagnetina i za dezert arapska baklava. Sa dalekog istoka putujemo na onaj bliski, u vruće kuhinje Libana. Evo, idemo u ovom restoranu gde mi je jedan od najomelji mesta koji plasira ova hrana iz Libana. Kada uđete u Han restoran, kao da ste zakoračili u Alibabinu pećinu dobrih ukusa. Da, da, lepo, pravi izbor, pravi izbor. Da, hrana. I sa ukusom uređeno. Da, sve. Sređeno i pravi. Ovo je bar baš oko. Da. Baš izgleda moć. Da. Nisam nikada bio u Libanu, ali mislim da je ovde prenešen duk Libana. Znači, to je neki minimalizam. Ostaje se primesi orijentalnog, ali sve u svemu dopada mi se. Kao da smo u nekom drugom gradu, u nekoj drugoj državi. Doktor, je ova naša priča koliko traje 15 godina? Da, više od 15. Svaka ambasada koja slavi neku proslavu u nekim hotelima, vi ste pozvani tamo, a ja idem skupa s vama. I to su bile onako gala večeri. Znači, odlazimo od Libana, Pakistana, Indije, sve živo smo pobišli, Japan. Tako da smo probali sve kuhinje sveta koje postoje u Beogradu. I stvarno vi ste to merodavno. Svaki ima svoju nešto specifičnost. To je ono što u svetu najvažnije. Da svaka zemlja da daje svoju specifičnost, a mi da probamo sve to. I hrana je odličan ambasador. Jer slažete sa mnom? Dolazimo i prvo se upoznajemo sa Dušanom. Piće dobrodošlice je kafa. Kafa sa krdamomom koji ima specifičan ukus u onim lepim šoljicama, otvara petic. Idemo, prvo jelo je čorba. Ne znam kako se kaže sada na novim jezik, ali u prevodu je žuta čorba. To je sa, unutra je leće, začini, malo po meni, mislim da je boja šagrepa, kurkuma, žuta boja, dakle li je možda budi šafran. Doktore, prijatno. Dobro, hvala. Ja nisam ni probao, da ću limon da stavim. Da. Perfektno je meriš. Sočivo se u principu kod nas, U ovim krajima mnogo i ne jede, neko je od legumenoza, pasut preovlađuje. Da, da. A šta se jede kod vas tamo u kraju? Šta se? Čorbe se jedu iz normala sapu. Čorbe, sve vrste čorbe. Ove supe isto u Aziji, isto ovako sve sam sa činima. Kuhinja Bliskog istoka je takođe egzotišta, ali po ukusima mnogo bliža našoj Balkanskoj. Evo stiže i predjelo. Tako je hladno predjela i namazi. Starteri. Baba ganuš, jeste dimljeni patliđan paprika i sos od nara. Baba ganuš. Muhamara, indijski orah, orah i paprika. I humus, pire od leblebija sa tahim i sosom. I nešto od toplih predjela malo. Falafeli, znači kroketi od leblebija. I jedan od specialiteta isto, kibe, mlevinu mesu, burbul, pinjoli i orasi. Falafel, svi ste čuli, to jelo svi prisvajaju. Znači, mnoge nacije po svetu, ali izvorno je libansko i pravi se od leblebija. To su male fritirane kuglice sa začinima. Najlepši deo. Nisam ovo radio. Gurmani, sve delim sa vama. Evo ga. Leveno meso, punjeno iznutra. E, to, 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 to. I to se vjerojatno mocne negde od ovih milion lepih začina. Evo ovo je tahini, pasta i samo op. Da, evo onda. Lep. Ovde smo, doktor Čanda i ja, naišli na problem svih gurmana. Odakle početi? Šta prvo probati? Libanski restoran i kao i svaki drugi ne može bez dobro kuvara. Ne može nikako. Ovde su glavni produkti, ali mora znaš šta spojiš. Ovde ima toliko stranih izraza koji nama nisu svakidašnji. Šta pravimo sada? Danas pravimo baba ganuž, znači u pitanju je dimljeni patliđan, paprika pečena, prešun seckan, orasi, benenuk, 
Masinovo ulje i limonov sok. To su nam glavni sastojci i naravno so. Da, to. On nam je šef kuhinje Ilija pozvao da uđemo u kuhinju. Zna svoj posao, dečko. To se secka, ja sam malo pomogla. Napravili smo salatu. Dodajte orehe. U, pogotovo i dobro se. Tako je. Dodajte beli luk. Jedno od četiri kašičice. Beli luk obožavam. Nije problem da ga dodam, samo se bojim da ne pretaram. Ja, super. Čekaj. Ili ja probamo. Mmm, brate. To je to. Ali onda kreće glavno jelo. Otvara se sač, a unutra... U kakva mir je da se zamanta u glavu. Šta ide od začina ovde? Pa idu neki naši, ajde da kažemo, tajni začini. Ništa, voda, so. Mlade jaljitine i sjenice, sve je po halalu, što se kaže, što mora da bude po halalu. Tako je, tako je. Ljudi, ovo je fenomenalno. Kakva miris. Koliko sati u krčkalu? Pa jedno, šest sati. Šest sati na ogledajte. Tako je, tako je. Pere, postoji nešto lepše u životu. Molim vas, pogledajte. Čuli ste, gurmani, sve je po halalu i sve je preukusno. Doktore, živjeli. Sada ide srbeno vino i ide jagnetina. Hoću da podelimo sa ovim našim gledocima jednu priču. 72. beše. 72. da. Vi ste išli do Šri Lanke sa bratom. Kolima? Bilo je do kuće moga brata. 12.500 km iz Sabanjic. Sabanjic? Da, da ja stanujem. Banjica, Šri Lanka, tako? Da, tako. I koliko je trajao taj put? Oni su imali oko 12 dana putovali, ali međutim u Ni u deli oni su odmorili dva dana. A, dobro rači. Da. Koji je to automobil bio? Oni su htjeli da kupi 504. To je bio avion u to vreme, tako? Da. Limozina. I ovaj moj, ovaj nečak, uglavnom, on zna u vesti pezo. Ili i nocilicu, sve. Ono to treba na putu. Da. Sada stiže glavno jelo ovog restorana. Gospode, ja se nadam da ste uživali do sada. Jesmo. A sada specialitet kuće. Buhar i Agnitina. Buhar. Jeste. Vidi, glavno jelo, lahme buhari. To je podloga pirinač bazmati, žut vratno od šafrana i nekog povrća, a preko toga jagnjetina koja se krčkala onom loncu za sač nekih šest sati. Pa znate šta je to? Jagnje i jagnje, misli da se nalažemo. Kanan je pravo carstvo ukusa, a kako je nastalo, reći će mi glavni krivac za ovo mesto, mlada vlasnica Marija. Marija, ti si mladi vlasnik ovog predjednog restorana. Pa može se tako reći. Reci mi, koliko postoji ova priča? Ova priča, pa konkretno ova priča danas da se nalazimo u restoranu Hanan Food, ona postoji od decembra 2021. godine. Dakle, ovo je neki novitet u našoj Hanan porodici. Već smo navikli svoju klijentelu na neki određeni nivo u Hanan restoranu u Svetogorskoj. Ovo je jedna priča koja je... Jel te nastavak priče sa nekim malim izmenama? Ovo je lokal koji smo našli da bude nekako bolji za proslave, za druženja, za čak i neke manje svadbe. Da, veće, veće proslave. Da, do jedno stotinak mesta. Imamo ovde i ovde je malkice drugačiji koncept kuhinje nego što je to u restoranu Kanan koji je pretežno libanski restoran, a ovde imamo i primjesu neke internacionalne kuhinje. Srbija je pod velikim uticem različitih kultura nastajala kroz istoriju, tako da se ljudi lako prilagodi ovoj vrsti kuhinje koja jeste specifična, ali mislim da možemo da nađemo zajednički jezik kulturu. Tako je. I Srbi najviše gleda jedu. Znači, hrana je mnogo bitna nam u životu. Slažim. I kafana. Dva restorana i četiri fast fooda. Šta mislite, ko se to vodi? Marija zna posao. Ja joj želim puno uspeha u ovom poslu. Samo tako vam stavi, Marija. Libanski doživljaj nije potpun bez crnog čaja. Baklave i nargile. A ovo crni čaj. U crni. Vi volite celonski onaj crni. Kako se zove čaj u originalu? Original je Tea Tea Senensis. Tea Tea Senensis. Sinensis. Sinensis. To je latinsko i. Vi znate, imam govornu manu. Ja sam u porođenju španac, tako pričam španski. Dobro, dobro. Mana uvijek je dobro ponekad. Dezert, arapska baklava. Na G puteru, ili G, kako se već kaže, to je najbolji puter, jer mu daje neki ukus. Ima 40-50 kora, klasika, ili idu orasi, ili pistaći. To ne može doma. I na kraju, suma sumarum. Postoje samo dve vrste ljudi. Da. Dobri i loši. I loši, mi dobri ljudi mora da... Pretvori loši i naprema dobri. E, znači, to je još mala podoba. To je funkcija dobrih ljudi. Jeste, doktore, 
Svaka vam čast. S vama treba se družim još ih i godina. Tako da sad ćemo malo zvince da završimo ovaj divan dan i ovoj emisiji do dnevna. Hvala svima. Živi bili. Hvala svima. Gurmani. Živi bili. Živi bili. Hvala doktoru Čandri ovom turom po svetskim kuhinjama. Potvrdio mi je koliko je Beograd raznolik i svetski grad. Dragi gurmani, ne zaboravite da uživate, a mi se vidimo u sledećoj epizodi kada vas vodim u još jednu beogradsku avanturu.